আসসালামু আলাইকুম প্যানোপিয়া ভাই বোনেরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো ম্যানেজমেন্টের বাকি যতগুলো অধ্যায় আছে এই ভিডিওটি সবগুলো শেষ করার চেষ্টা করব এবং এই ভিডিওটি ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে তো ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সবাই মনে করো যে ভাই খুবই সহজ সাবজেক্ট এই কারণে হচ্ছে কেউ ক্লাস করতে চায় না আসলে ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ভাই মোটেও সহজ সাবজেক্ট না যদি এটা তুলনামূলকভাবে সহজ সাবজেক্ট বাট এইখানে তুমি যদি এ প্লাস না পাও সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু সহজ সাবজেক্টের আওতায় পড়লো না তুমি যদি কোনো সাবজেক্টে এ প্লাস পে পাও তার মানে তোমার ম্যানেজমেন্টে এ প্লাস অবশ্যই পেতে হবে যদি তুমি এ প্লাস পাও তার মানে তুমি বলতে পারবে যে তোমার এটা সহজ সাবজেক্ট মনে হচ্ছে কারণ সহজ সাবজেক্ট মানেই তো সব কিছু পারবা তবে ম্যানেজমেন্ট সহজ হইলেও কিছু কিছু জায়গায় একটু সমস্যা হয় যেগুলো কিন্তু আমি ভিডিওর মাধ্যমে চেষ্টা করি তোমাদের সেগুলো জানিয়ে দাও এবং যাতে সেগুলো সমস্যা নয় সেগুলো সমাধানের উপায় বলে দেয় তো আসল হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের বাকি যতগুলো অধ্যায় রয়েছে এখানে তো আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পড়ছিলাম নির্দেশনা নিয়ে পড়ছিলাম এখন হচ্ছে আপনি পেশনা নিয়ে পড়ব তো এখানে আসলে ভাইয়া পেশনাটা কি এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে পেশনাটা কি তো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিসের কিসের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখানে দেখো যে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাহলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি করতে হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মীদের উৎসাহিত ও স্বেচ্ছা প্রণীত করার কাজকেই পেশনা বলে ভাইয়া এখানে কি করতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের একটা লক্ষ্য থাকবে সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যটা অর্জনের জন্য কর্মীদেরকে কী করতে হবে উৎসাহ করতে হবে উৎসাহিত করতে হবে উৎসাহিত কেন করতে হবে যারা যাতে তারা কাজটা ভালো মতো করতে পারে কাজটা আনন্দের সাথে করতে পারে এবং কাজটা যখন আনন্দের সাথে করতে পারবে তখন এমনিতেই সেই কাজটা ভালো হবে কারণ তোমাকে যদি কেউ ভয়ভীতি দেখে কাজটা করিয়ে নেয় কিংবা তোমাকে জোর জুলুম করে কাজটি করায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি সেই কাজটিকে কখনোই ভালোভাবে করতে চাইবে না অবশ্যই চাইবে কাজটি এমনভাবে করতে যাতে সেই ব্যক্তিটার আর কি একটু লস যাক অথবা সেই ব্যক্তিটা তোমার যেহেতু ভয়ভীতি দেখাইছে সেই ব্যক্তিটার কখনো তুমি কল্যাণ চাইবে না আর এই উৎসব উৎসব পাইলে কি হবে এগুলো হচ্ছে তোমার মনে একটা আনন্দ কাজ করবে একটা ফিলিংস কাজ করবে ভালো লাগা কাজ করবে তখন কি হবে তখন হচ্ছে তোমার ওই ব্যক্তির প্রতি তোমার একটা ভালোবাসা কাজ হবে এবং তুমি কাজটাকে খুবই সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারবে তো এই জন্য হচ্ছে পেশনার আর কি উৎপত্তি ঘটেছে এখান থেকেই যাতে কর্মীরা কাজটা করতে উৎসাহ পায় এখন আসলে ভাইয়া মোটিভেশন শব্দের উৎপত্তিটা কোথায় থেকে হয়েছে মোটিভেশন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে আপনার তোমার হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ মোভার থেকে এমও ভি আর ই মোভারি থেকে তো এটা তোমার বিভিন্ন পরীক্ষায় আসবে যে মোভারি কোন কীরকম শব্দ হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ বলতে হবে এবং হচ্ছে মোটিভেশন শব্দের উৎপত্তি কোথায় কোন শব্দ থেকে মোভারি শব্দ থেকে এখন আসলে ভাইয়া কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তো বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তো আমি সবগুলো বৈশিষ্ট্য লিখি নাই কারণ সবগুলো বৈশিষ্ট্য আসে না তোমার কখনোই পরীক্ষাতে আসবে না যে কোনটি বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি বৈশিষ্ট্য এগুলো কখনোই আসবে না জাস্ট তোমার এখান থেকে একটু ধারণার উপর প্রশ্ন আসতে পারে যেগুলো কিন্তু আমি ভিডিওতে সবগুলো ভিডিওতেই বলে দেই এখানে দেখতে পাচ্ছ বৈশিষ্ট্যের ভিতরে এক নম্বরে আছে মনের উপর প্রভাব তো পেশনার কাজটা একটা কী পেশনার মূল কাজটাই তো মনের উপর প্রভাব ফেলে দেখো আসলে পেশনা জিনিসটা এমন জিনিস তোমার সরাসরি মনটাকে টাচ করে তুমি একে পেশনা দেওয়া হয় মনের মন মানে মনটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তুমি মনে যদি আনন্দ থাকে তুমি কাজটা করতে আনন্দ পাবে আর তোমার যদি মনে আনন্দ না থাকে তুমি কিন্তু কাজটা করে ভাই কখনোই আনন্দ পাবে না তো এই কারণে কি বলা হয়েছে যে মনের উপর প্রভাব অর্থাৎ পেশনার কাজটা পেশনার প্রভাবটা করে কোথায় মনের উপর পড়ে দুই নম্বরে আসো কি অবিরাম প্রক্রিয়া এটা কি একটা অবিরাম প্রক্রিয়া এটা কিন্তু অবিরাম প্রক্রিয়া মানে কি যে প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে কীভাবে কীভাবে চলতে থাকে মনে করে ভাইয়া তুমি এখানে একটা পণ্য উৎপাদন করবে তো পণ্য উৎপাদন করার জন্য তোমার কিছু কিছু কয়েকটা তোমার ধাপ অতিক্রম করতে হবে ধরো এখান থেকে হচ্ছে এখানে এক ধাপ এখান থেকে এখানে এক ধাপ তিনে হচ্ছে পণ্য উৎপাদন হবে তো তুমি যখন এইখানে আসবে তুমি যখন এই ধাপের থেকে তুমি এই ধাপে যখন আসবে তখন তোমাকে কিন্তু মোটিভেশন দিয়ে এই ধাপে আনা হচ্ছে যে এইভাবে তোমার কাজটা এইভাবে করো তোমার কাজটা এত সুন্দর হয় এত ভালো হয় কিংবা তোমাকে একটু বেশি বেতন দিচ্ছে বোনাস দিচ্ছে এর মাধ্যমে কি তুমি কাজে আগ্রহী হয়েছো তুমি আনন্দ পাইতেছো তিন এই ধাপে আসলে দিন এই ধাপে আসলেই তো কাজটা শেষ হবে না আমাদের কাজটা শেষ তো করতে এখানে আসতে হবে তাই না তো এইখান থেকে এইখানে আসতে গেলে কিন্তু তোমাকে আরও আবার আরও রকম মোটিভেশন দিতে হবে এইখানে তোমার এক রকম মোটিভেশন কাজ করছে এইখান থেকে এখানে আসতে আর এক রকম মোটিভেশন কাজ করতে দিতে হবে দেন এইখান থেকে এইখানে আসতে কি আরও একটা মোটিভেশন দিতে হবে অর্থাৎ এই যে যে মোটিভেশনটা চলতেই আছে অর্থাৎ কাজটা সম্পূর্ণ করতে এক
পেশনার ভিত্তিক অভাব তো এটা তো অলরেডি বুঝতে পারছো আসলে অভাব না থাকলে তো কখনোই সেইটা সেটা আর কি বোঝা যায় না আসলে সেটার দরকারটা কি গত ভিডিওতে কিন্তু বলেছিলাম যে তোমার হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তোমার হচ্ছে কি দরকার ডিউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দরকার তো এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা কি তোমার অভাব বাট আমি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্ট এটা কিন্তু আমার অভাব না এখন আমাকে যদি বলে ভাই তুমি এই কাজটা করো তোমাকে তুমি তোমাকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্ট বানিয়ে দেবো তো আমি কি বলবো যে ভাই আমার ওটা লাগবে না তো আমি সেই কাজটা করব না আর কেন তোমাকে যদি বলে যে ভাইয়া তুমি এই কাজটা করো এই ক্লাসগুলো করো তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবে তখন কিন্তু তোমার মনে একটা কাজ করবে যে হাই হাই আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স দিয়ে দেবে তাহলে এই কাজটা আমাকে করতেই হবে তোমার মনে একটা আনন্দ থাকবে উৎসাহ থাকবে তোমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকবে তো এটাই হচ্ছে তোমার অভাব এখন আসা হচ্ছে এই দুইটা তিনটা বললেই অ্যানাফ এখান থেকে আসা হচ্ছে সূত্র এই সূত্রটা তোমার প্রত্যেকবারে আসে যে এম সি কো আকারে আসতে পারে যে এই তোমার কার্য সম্পাদন সমান সমান অর্থাৎ পেশনার যে একটা সূত্র আছে কার্য সম্পাদন সমান পেশনা গুণ সামর্থ্য যোগ কি জ্ঞান এখানে দেখতে হচ্ছে কার্য সম্পাদন সমান হচ্ছে পেশনা অর্থাৎ পেশনা এবং সে সামর্থ্য কর্মী সামর্থ্য আর কি কর্মীর জ্ঞান আর কর্মীর সামর্থ্য যোগ করে সেটা পেশনা দিয়ে গুণ করলেই কি পাওয়া যাবে কার্য সম্পাদন পাওয়া যাবে তো এটা জাস্ট একটু মুখস্থ রাখবে এখন সব পেশনার পদ্ধতি আছে পেশনার কয়েকটি পদ্ধতি আছে যেগুলো কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে কয়েকটি প্রশ্ন আসে এম সিকিউ আকারে একটি দুইটি করে প্রত্যেক বছরে এসে থাকে অবশ্যই এগুলো একটু ভালো মতো পড়ে নেবে তো এখানে কি আছে পেশনার পদ্ধতি পেশনার পদ্ধতি কয়টি পেশনার পদ্ধতি হচ্ছে দুইটি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আর্থিক পদ্ধতি এবং নাম্বার টু হচ্ছে অনার্থিক পদ্ধতি তো আর্থিক পদ্ধতির ভিতরে আমরা কি কি দেখতে পাই তো আর্থিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝাই অর্থাৎ অর্থ টাকা পয়সা দিয়ে যে সব পেশনা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে কি আর্থিক পদ্ধতি এবং হচ্ছে টাকা পয়সা ছাড়া যে সব পেশনা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে কি অনার্থিক পদ্ধতি এখন আসলে যে আর্থিক পদ্ধতির ভিতরে কী কী আছে অর্থাৎ ন্যায্য বেতন দেখো টাকা পয়সার একটা বিষয় আছে যে বেতন বেতন কিন্তু টাকা পয়সার একটা বিষয় আছে তারপর হচ্ছে কি বোনাস বোনাস মানে কি যদি বেতনের অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয় সেটা কি বোনাস তো এই বোনাসটা কিন্তু একটা টাকা পয়সার বিষয় আছে এটা হচ্ছে আর্থিক নিরাপত্তা তোমাকে আর্থিক নিরাপত্তা দিল তোমাকে নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক মাসে দুই হাজার টাকা করে বেশি দিল তার মানে কি তোমার এখানে কিন্তু টাকার কথা উল্লেখ আছে বিভিন্ন ধরনের ভাতা তোমার চিকিৎসা ভাতা দিল বাড়ি ভাতা দিল দেন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ভাতা দিল সেই ভাতাটা কি টাকা সেও জড়িত কিন্তু ভাতা কিন্তু টাকাই দেয় এটা মনে রাখতে হচ্ছে পদোন্নতি তোমার বর্তমানে পদ আছে তোমার বর্তমানে পদ আছে হচ্ছে তোমার কি বলবো যে নিচের পর্যায়ে একটা পদ আছে তো নিচের পর্যায় থেকে তোমাকে উপরের পর্যায়ে উঠিয়ে দিল অর্থাৎ এক ধাপ উপরে উঠে দিল তার মানে কি পদোন্নতি এটা কি আর্থিক তোমার এই পদোন্নতির মাধ্যমে আর্থিক কীভাবে হয় এইখানে তুমি বেতন পেতে নিচের পর্যায়ে সবাই জানে যে কত কম টাকায় বেতন পাওয়া যায় তো দশ হাজার টাকা তুমি এখানে পেতে আর উপরে ওঠার পর কত পাইলে পনেরো হাজার টাকা তার মানে কি এখান থেকে টাকা পাঁচ হাজার করে বাড়লো না তো এটাই হচ্ছে তোমার পদোন্নতির মাধ্যমে কি আর্থিক আর্থিক পেশনা দেওয়া হয় তো আসো হচ্ছে আর্থিক পেশনা গেল এখন কি এখন হচ্ছে অনার্থিক পেশনা অনার্থিক পেশনার ভিতর কি কি আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ কি সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ অর্থাৎ কার্য পরিবেশটা অবশ্যই তোমার সুষ্ঠু হতে হবে তুমি কাজ করবে ভাইয়া তোমার পরিবেশটাই যদি সুন্দর না হয় পরিবেশে যে সব উপাদানগুলো দরকার যে সব যন্ত্রপাতি দরকার যে সব মালামাল দরকার সেগুলো যদি না থাকে তুমি তো কাজ করতে পারবে না তো এইগুলো যখন একত্রে আনা হবে তখন কিন্তু তুমি কাজে একটা উৎসাহ পাবে তো এটাই হচ্ছে অনার্থিক পদ্ধতির ভিতরেও যাবে দেন হচ্ছে নিরাপত্তা তোমাকে একটা নিরাপত্তা দেবে চাকরির একটা নিরাপত্তা দেবে ভাই আছে তুমি সারা জীবন অথবা দুই বছর তিন বছর চার বছর তুমি এখানে কি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে অর্থাৎ তোমার কখনো ফায়ার করা হবে না তোমাকে বরখস্ত করা হবে না তো এটা হচ্ছে কি তো এই নিরাপত্তার নিরাপত্তার যখন নিশ্চয়তা দেয় নিরাপত্তা যখন নিশ্চয়তা দেয় তখন এটা একটা পেশনার কাজ করে কারণ কর্মী ভাবে যে এই প্রতিষ্ঠানে আমি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকতে পারবো এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমার এখানে চাকরি যাওয়ার কোনো ভয় নেই সেই হিসেবে সে একটু কাজে আর কি মন দিয়ে কাজ করতে পারে প্রতিষ্ঠানের আয় উন্নতি চাই কারণ যেহেতু সে প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আয় উন্নতি সে তো অবশ্যই চাইবে আর যদি তোমার নিরাপত্তাটা না দিত তো সেক্ষেত্রে কী হতো সেক্ষেত্রে তার একটা চাকরি থাকে না না থাকে এটা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতো যখন এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতো তখন তার বিভিন্ন দ্বিধাতন্ত্র যে আমি কাজটা করতেছি তো এই কাজটা আমি এত সুন্দরভাবে করব কেন আমার যদি চাকরি কাল চলে
সে কিন্তু তার কাজ কিন্তু তুমি ঠিকঠাক মতো করতে চাইবে না জাস্ট এটা হচ্ছে উত্তম ব্যবহার উত্তম ব্যবহার করলে কি হবে কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে করতে বস যেগুলো বলে সেগুলো কিন্তু নির্দেতায় মানতে পারে কর্মীরা মেনে থাকে তো এটা কিসে বলতে বলে অনার্থিক দেখো এটার সাথে কিন্তু কোনো টাকা পয়সার সম্পর্ক নেই দেখেন সে ভালো প্রশংসা অর্থাৎ ভালো কাজ করছে একটা প্রশংসা করো তো নেতাকে করলে একটা প্রশংসা করলো এই প্রশংসার ফলে কিন্তু মানুষ কিন্তু যে প্রশংসা পাওয়াই কিন্তু সেই রকম অবস্থা অর্থাৎ তেল যদি মানুষকে তেল দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই মানুষটা কি সেই মানুষটা সব কাজ করতে রাজি থাকে তো এই জিনিসটা হচ্ছে প্রশংসা তুমি একটা কাজ করলে তোমাকে যদি একটু প্রশংসা করা হয় যে ভাইয়া ঠিক আছে ও অনেক সুন্দর কাজ করেছে বাহ এত সুন্দর কাজ তো কেউ আগে এর আগে করেনি তোমাকে যখন এই কথাটা বলা হইলো তুমি তো গর্বে একেবারে কি বলবো তো তখন কি হইলো তুমি হচ্ছে এত সুন্দর একটা পেশনা পেয়ে গেলে এত সুন্দর একটা প্রশংসা পেয়ে গেলে তুমি কাজ পরবর্তীতে আরও মনোযোগ সহকারে করলে তার মানে কি তাই কি হবে তাতে কোম্পানির প্রফিট হবে কোম্পানির ভালো হবে তো এর সাথে কিন্তু টাকা পয়সা জড়িত না তোমাকে টাকা পয়সা দিয়ে কিন্তু প্রশংসা করা হইতেছে না জাস্ট কাজের একটা যদি তোমার মালিক যদি তোমার কাজের প্রশংসা করে নিজের কাছে কিন্তু এমনিতেই কিন্তু একটু স্বস্তি পাওয়া যায় একটু ভালো লাগে এখন হচ্ছে কি লাস্ট আছে কি সুবিচার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কোনো ঝাই ঝামেলা হইল যে মালিক আছে সে সুবিচার করলো না জাস্ট বিচার অবিচার করে দিল এখন তোমার কি হইলো তোমার মনটা খারাপ হইলো আর কি খারাপের কারণেই তুমি দেখলে যে মালিক আমাকে আমার সুবিচারটা দিল না তো এই মালিকের উন্নতি করে আমার লাভ কি তো এই কারণে কি তুমি ওই প্রোডাকশনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুমি একটু তুমি একটু কি করলে তুমি মনটা যেহেতু ভালো নয় তুমি উৎপাদনের কাজটা ঠিকঠাক মতো করলে না কারণ কি কোম্পানির লস হইল তো মূলত এগুলোই হচ্ছে তোমার এই যে অনার্থিক উপায়গুলো রয়েছে আবার একটু দেখে নাও যে এখানে কি কী আছে যে সাথে কিন্তু কখনোই টাকা সম্পর্ক নাই কারণ সুষ্ঠু পরিবেশের সম্পর্কে টাকার সম্পর্ক নাই তার হচ্ছে নিরাপত্তার সাথে টাকা সম্পর্ক নেই উত্তম ব্যবহারের সাথে টাকার সম্পর্ক নাই প্রশংসার সাথে টাকা সম্পর্ক নেই সুবিচার প্রতিষ্ঠার সাথে টাকার সম্পর্ক নাই কিন্তু এই পেশা যদি দেখো এ পেশা কিন্তু বেতন টেতন অর্থিক উপায় মাথায় যা আছে সবাই কিন্তু টাকার সম্পর্ক আছে তার মানে যেগুলোতে টাকার সম্পর্ক যেগুলোর যেসব পেশনার সাথে টাকার সম্পর্ক সেটা কি আর্থিক পদ্ধতি আর যেসব পেশনার সাথে টাকার সম্পর্ক নেই সেগুলো কি অনার্থিক পদ্ধতি তো এগুলো হচ্ছে তোমাদের মনে রাখতে একটু কষ্ট হইত যায় যে কারণ হচ্ছে এরকমভাবে ডিটেলসে বলে দিলাম এখনও সের পরে হচ্ছে কিছু তত্ত্ব আছে ভাইয়া এখানে এই তত্ত্বগুলো তোমাকে অবশ্যই একটু মনে রাখতে হবে কারণ তত্ত্ব থেকে প্রশ্ন অবশ্যই আসে তো সবচেয়ে মেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি চাহিদা সোপান তত্ত্ব এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই যে চাহিদা সোপান তত্ত্বটা আছে তো এটা কে দিয়েছে এই তত্ত্বটা দিয়েছে হচ্ছে আব্রাহাম মাসলো কে দিয়েছে আব্রাহাম মাসলো আর এই তত্ত্বের ভিতর কি আছে পাঁচটি চাহিদার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মানুষের কর্মীর পাঁচটি চাহিদা আব্রাহাম মাসলো কি বলেছে যে কর্ম একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মী থাকে সেই কর্মীর হচ্ছে পাঁচটা চাহিদা থাকে অর্থাৎ কর্মীর চাহিদাকে সে পাঁচটি ভাগে ভাগ করছে তো কোন কোন ভাগে ভাগ করছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে দৈহিক বা জৈবিক চাহিদা মানে কি তোমার হচ্ছে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা অর্থাৎ মানুষের যে প্রাথমিক চাহিদাটা আছে বা মৌলিক অধিকার আছে পাঁচটি সেই পাঁচটি হচ্ছে জৈবিক বা দৈহিক চাহিদার মধ্যে তোমার খাদ্য থাকতে পারে এর ভিতরে অর্থাৎ কোম্পানি একে কি করবে খাবার কেনা যায় এরকম পরিমাণ একটা টাকা দেবে তেন হচ্ছে বস্ত্র কাপড় চাপড় তেন হচ্ছে তোমার চিকিৎসা দেন কি বলা হয় শিক্ষা এগুলো এখন আসো ভাইয়া নিরাপত্তা তো নিরাপত্তাটা কি এরপর কি করে জৈবিক চাহিদা যখন মানুষের পূরণ হয়ে যায় অর্থাৎ জৈবিক চাহিদা যখন খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান থাকার জায়গা পোশাক পরিষদ এসবের চাহিদা যখন পূরণ হয়ে যায় মানুষের তখন আর একটা চাহিদা আসে সেটা কি নিরাপত্তার চাহিদা কিভাবে নিরাপত্তার চাহিদা আসে তখন মানুষ ভাবে যে আমি এই যে খাইতেছি এই যে পড়তেছি এই যে যা কিছু করতেছি তো আমার শত্রু ক্রিয়েট হইতেছে নাকি আমার কি আশেপাশে শত্রু জমাইতেছে নাকি আমার নিশ্চয়ই কিছু শত্রু আছে যে যারা আমার ভালো চাইবে না যারা আমাকে আমার পিছন থেকে হয়তো কোনো অকাম কোকাম করে দিতে পারে আমার হয়তো শত্রু থাকতে পারে তো এটাই হচ্ছে ভাই নিরাপত্তা তোমাকে নিরাপত্তা দিল তুমি নিজে ভাবলে এরকম জিনিস কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কি হয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ওই যে বেতনটা তোমার কাজের ওই যে স্থায়িত্ব তোমার চাকরির স্থায়িত্বটা কি ঠিকঠাক মতো আসে কি না চাকরির স্থায়িত্ব কতটুকু তো এই জৈবিক চাহিদা পূরণ হওয়ার পর এই চাহিদাটা আসে যে নিরাপত্তার চাহিদা যে আমার চাকরি নিরাপত্তা আছে কি না আমি চাকরির স্থায়িত্ব কতদিন আছে আমি কি দুই এক মাস পরেই আমাকে কি ফায়ার করে দেওয়া হবে নাকি আমাকে দশ বছর এযাবত একটা চুক্তি আছে যে এই দশ বছরের ভিতরে আমাকে ফায়ার করা হবে না বা চাকরি থেকে বরখস্ত করা হবে না তো এটা হচ্ছে একটা নিরাপত্তা ত
তার সমাজে বসবাস করতে গেলে হয়তো সবার সাথে বসবাস করতে হবে তখন সে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন তো এগুলো এসে খুঁজতে থাকে ওই সমাজের মানুষের সাথে পরিচিত হতে থাকে ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কীরকম হয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হচ্ছে কর্মীদের কর্মীদের সাথে ভালো ভালো সম্পর্ক মালিকের সাথে একটু ভালো সম্পর্ক এই জিনিসটা হচ্ছে চাই তো এটা কি এটা হচ্ছে কি সামাজিক চাহিদা অর্থাৎ সবাই মিলেমিশে থাকতে চাই একজন আরেকজনের প্রশংসা পেতে চাই একজন আরেকজনের সান্নিধ্যে থাকতে চাই এটা কি সামাজিক চাহিদা তো যখন হচ্ছে এই তিনটা চাহিদাই পূরণ হয়ে যায় তখন আর একটি চাহিদা উৎপত্তি ঘটে তো এটা কি আত্মতৃপ্তির চাহিদা আসলে ভাই আমি বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশছি সব কিছুই করছি বাট আমার আত্মতৃপ্তিটা পাইতেছে না অর্থাৎ আমি যা কিছু করছি এই আত্মতৃপ্তি লাগবে একটা যে না যা আমি ভালো কিছু করছি আমার বর্তমানে আমি সন্তুষ্ট এই সন্তুষ্টিতা পাইতেছে না তখন কোম্পানি কি করে সন্তুষ্টিতা পাওয়ার এক পাওয়ার একটা ই দেয় কোনো একটা কিছু সিস্টেম করে পেশনা দেয় তো এটা হচ্ছে কি আত্মতৃপ্তির চাহিদা অর্থাৎ এখানে কিন্তু তোমার যদি আত্মতৃপ্তিটা বোঝাইতে চাই একটু তুমি এরকমভাবে বুঝতে পারো যে আর মানুষ তো চাই যে আত্মতৃপ্তি কেমনে পাবে তো মানুষ তো চায় সবসময় কি নিজেকে একটু ডিফারেন্ট ভাবার অর্থাৎ মানুষ সবসময় চায় একটু ডিফারেন্স নিজের মাঝে একটা ডিফারেন্ট তৈরি করার তো এখানে হচ্ছে সমাজের মানুষের মাঝে হচ্ছে নিজের একটা পৃথক একটা ভাবমূর্তি তৈরি করে না ভাব সাব নিয়ে চলে না আমি এই মানুষের থেকে একটু উপরে আসি অর্থাৎ আমার যে বন্ধু আছে তার থেকে আমি একটু উপরে আসি অর্থাৎ এইটাই কি এটা হচ্ছে তোমার আত্মতৃপ্তির চাহিদা তো এটা হচ্ছে আত্মতৃপ্তির চাহিদা না আমার বন্ধুর থেকে আমি উপরে আসি আমার একটু আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে না মানে কমপক্ষে তো আমার বন্ধুর থেকে আমি ভালো পজিশনে আসি তো এটাই কি একটা আত্মতৃপ্তি এখন তুমি হচ্ছে পরীক্ষাতে কি পেয়েছ ফোর পয়েন্ট নাইন জিরো পেয়েছ এবং তোমার বন্ধু যে হচ্ছে ভালো স্টুডেন্ট ছিল সে পেয়েছে কত ফোর পয়েন্ট এইট জিরো তার মানে কি এখন তোমার কিন্তু একটা আত্মতৃপ্তি কাজ করতেছে না আমার বন্ধুর থেকে তো আমি দশ পয়েন্ট টেন পয়েন্ট বেশি পাইছি তার মানে কি আমার একটা আত্মতৃপ্তি কাজ করতেছে তো এটা হচ্ছে তোমার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তি এখন হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা আত্মপ্রতিষ্ঠার মানে কি অর্থাৎ তুমি মারা যাবে ভাইয়া তোমার মারা যাওয়ার পরেও যেন তোমার তোমাকে মানুষ মনে রাখে তুমি যে কাজকর্মগুলো করছো সেই কাজকর্মগুলো যেন তারা মনে রাখে তাদের স্মরণে থাকে এটা হচ্ছে তোমার আত্মতৃপ্তি এমন কোনো কাজ করে যাও যেগুলো যেন তোমার মৃত্যুর পরও তোমাকে অমর করে রাখে তো এটাই কি তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা অর্থাৎ আত্মা প্রতিষ্ঠার চাহিদা তো আশা করি বুঝতে পারছ যে চাহিদা সোপান তত্ত্ব সবগুলো একটু ডিটেলসে বলার চেষ্টা করছি তাছাড়া তোমরা বই খুললেও আরও ডিটেলস পেয়ে যাবে তার বেশি এখন আসা হচ্ছে অর্জিত চাহিদা তত্ত্ব তো অর্জিত চাহিদা তত্ত্ব তেমন আসে না বাট তোমাদের হচ্ছে তারপরে একটু জেনে রাখো কারণ যেহেতু এটা পড়াতে আসছি সেক্ষেত্রে সবগুলো ওই তোমাদের জানা একটু ভালো হবে এখানে হচ্ছে কি চাহিদাকে এই যে অর্জিত চাহিদা তত্ত্ব এর যে উদ্ভাবক সে কি ডেভিড সি ম্যাকলেল্যান্ড ডেভিড সি ম্যাকলেল্যান্ড এই এই লোক আবার কি করছে এই চাহিদাকে তিন ভাগে ভাগ করছে দেখো আব্রাহাম মাসলো হচ্ছে চাহিদাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করছে আর এই লোক আসে ওইটা পাঁচটা থেকে কমিয়ে তিনটা ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে কি কী ভাগে ভাগ করছে যে সাফল্য অর্জনের চাহিদা অর্থাৎ মানুষ সবসময় সেই সাফল্য অর্জন করতে তারপর থেকে স্বীকৃতি প্রাপ্তির চাহিদা সবাই চায় স্বীকৃতি স্বীকৃতি পাইতে মানে কোনো একটা কাজ করে সেই কাজটা স্বীকৃতি পাইতে দেন হচ্ছে ক্ষমতা প্রাপ্তির চাহিদা মানে সবাই ক্ষমতা পাইতে চাই জাস্ট এই তিনটা জিনিস বলে গেছে তো এখন আরেকজন আইসে আরেকজন এসে কি বসলে যে এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব উৎপাদন করে ফেলছে তো এই লোকটা কে এটা এই লোকটা হচ্ছে ডগলাস ম্যাকগ্রেগর তো ডগলাস ম্যাকগ্রেগর কি করেছে এক্স ও ওয়াই তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছে তো এক্স ও ওয়াই তত্ত্বর ভিতর কি কি আছে এই যে এক্স তত্ত্বটা আছে এটা দ্বারা কি নেতিবাচক অর্থাৎ কর্মীদের ভয় ভীতি দেখিয়ে কর্মীদেরকে বিভিন্ন ধরনের থ্রেট দিয়ে কর্মীদের থেকে কাজ আদায় করা এই এক্স ওয়াই তত্ত্বর মাধ্যমে হচ্ছে কর্মীদের ভয় ভীতি দেখিয়ে থ্রেট মেরিট দিয়ে কর্মীদের থেকে কাজ আদায় করা হয় আর হচ্ছে ওয়াই তত্ত্বর মাধ্যমে কি করা হয় ইতিবাচক অর্থাৎ কি কর্মীদের সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে কর্মীদেরকে উৎসাহ দিয়ে কর্মীদেরকে এরকমভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ টাজ আদায় করা হয় কিংবা তাদেরকে ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অংশগ্রহণ করা হয় ওই যে স্বৈরাতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকের মতো তো বুঝতে পারছ হচ্ছে এই তিনটা জিনিস এখন হচ্ছে তারপরে তারপরে হচ্ছে তোমার তো একই পেজে চলে আসছি এটা এখন আসছে তোমার হচ্ছে এই আর দুইটা আছে তো কি কী আছে এক নাম আছে দ্বি উপাদান তত্ত্ব 
এই যে দিন দ্বি উপাদান তত্ত্ব খুব ইম্পর্টেন্ট তো এটা পড়বা ওই যে চাহিদা সোপান তত্ত্ব আর হচ্ছে দ্বি উপাদান তত্ত্ব এই দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এটার উদ্ভাবককে এটার উদ্ভাবক হচ্ছে হাজরাবার্ক কি হাজরাবার্ক তো এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে হাজরাবার্ক ইনি আবার কি করেছে পেশনাকে অর্থাৎ ওই যে তত্ত্বটা আছে ওই মানুষের চাহিদাকে দুইটি উপাদানে ভাগ করেছে এক নাম হচ্ছে পেশনামূলক উপাদান আর একটি কি রক্ষণাবেক্ষণ উপাদান অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে দ্বি উপাদান মানে দুইটা উপাদান তা দুইটা উপাদান কি কি পেশনামূলক উপাদান আর কি রক্ষণাবেক্ষণ উপাদান তো ভাইয়া এই দুইটা জিনিস জানলেই তো হলো না আমাদেরকে প্রশ্ন আসে যে এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে যে পেশনামূলক উপাদান কোনটি নিচের কোনটি পেশনামূলক উপাদান নিচের কোনটি রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান তো এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তুমি হয়তো খুবই কষ্ট করে পড়ে রাখতে হয় মুখস্থ করতে হয় আসলে এই ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা কখনো মুখস্থ করার জিনিস না তুমি যে সাবজেক্টে পড়ো না কেন তুমি যদি বুঝতে পারো ভালো মতো সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাই মুখস্থ জিনিস কতদিন মনে থাকে তুমি একদিন দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন মনে রাখতে পারবে বাট পরীক্ষার হলে গিয়ে তুমি কখনো এই মুখস্থ জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না কারণ মুখস্থ জিনিসটা এমন বিদ্যা তুমি মানে যেখানে কার্যকর করার কথা সেখানে যে তুমি কার্যকর করতে পারবে না এ কারণ হচ্ছে সব যা কিছু পড়বা ভাই একটু বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবা এখানে দেখতে পাচ্ছ কি যে সন্তুষ্টি সৃষ্টি করলে ওই যে পেশনামূলক উপাদানটা আছে এরা কি করে সন্তুষ্টি সৃষ্টি করলেও এর অনুপস্থিতি কি করে না বিরক্ত সৃষ্টি করে না অর্থাৎ এই যে যে পেশনামূলক উপাদানটা আছে এই উপাদানটা কর্মীদের মনে সন্তুষ্টি সৃষ্টি করে কিন্তু এটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কর্মীটা বিরক্ত হয় না অর্থাৎ পেশনামূলক উপাদান থাকলে কম পেশনামূলক উপাদান থাকলে কারা কর্মীরা সন্তুষ্ট হয় কিন্তু এটা যদি না থাকে তাদের কর্মীদের কোনো সমস্যা নেই কর্মীরা বিরক্ত হয় না কর্মীরা ঠিকঠাক মতো কাজ করতে থাকে তো এর ভিতরে কী কী হতে পারে দেখো এখানে হচ্ছে পথে সাফল্য কি হতে পারে সাফল্য তারপরে কী হতে পারে স্বীকৃতি তারপরে কী হচ্ছে দায়িত্ব তারপরে হচ্ছে কি সৃজনশীলতা দেখো এগুলো কীভাবে পেশনের উত্তোদন হয় সাফল্য সাফল্য মানে তুমি ভালো একটা কাজে সফলতা অর্জন করছো এটা হচ্ছে কি সাফল্য এখন তুমি সফলতা অর্জন না করলে কোম্পানি কি তোমার বেতন দেবে না অবশ্যই দেবে কারণ কোম্পানি তো তোমাকে চাকরি হিসেবে রাখছে তুমি সাফল্য অর্জন করো কি না করো কোম্পানি তোমাকে দিনের পর দিন বেতন দিতে থাকবে তো সাফল্য না হলে ভাই তোমার সমস্যা কি তুমি কি বিরক্ত বোধ করবে যা হারে আমি সাফল্য হতে পারলাম না আমি সফল হতে পারলাম না আমি কোম্পানিটাকে আরও উপর উঠাইতে পারলাম না বা তোমার সমস্যা কি ভাইয়া তো এটাই হচ্ছে কি এই যে কর্মী আছে তাদের বিরক্ত সৃষ্টি করে না অর্থাৎ অনুপস্থিতি এটা না থাকলেও সমস্যা হয় না তার হচ্ছে স্বীকৃতি কোনো কাজ একটা করছো তোমাকে জাস্ট ওই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে এই কাজটা এই লোকটা করেছে এই কোম্পানিটাকে এতটা উন্নতির পিছনে এই লোকটার হাত বা অবদান রয়েছে জাস্ট তোমাকে স্বীকৃতি দিল এক্ষেত্রে কী হলো তোমার মনটা একটু ভালো লাগলো বাট এটা যদি না থাকতো তুমি একজন কর্মী তুমি তো বেতন পাইতে এসো দিনের পর দিন তোমার সমস্যাটা কি তো এই কারণে হচ্ছে এটা বিরক্ত সৃষ্টি করে না সেটা দায়িত্ব দেন তোমাকে তো একটা দায়িত্ব দেওয়াই আছে যে তুমি এই কাজ এইরকমভাবে করবে তো এই কাজ এরকমভাবে করতে হবে তো এই দায়িত্ব তো যখন পায় তখন হচ্ছে তার একটু ভালো লাগে না আমার একটা দায়িত্বের ভিতরে আসে এদের আছে সৃজনশীলতা তোমার একটু সৃজনশীলতা আছে তুমি সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী মেধার অধিকারী জাস্ট তোমার এই সৃজনশীলতা না থাকলেও কিন্তু কোম্পানি তোমাকে যে সব কাজ করাই তোমাকে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য ওখানে জয়েন দেয় তুমি উৎপাদন কারখানায় কাজ করবে তুমি একটু উৎপাদন কারখানায় কাজ করতে এসো জাস্ট তোমার একটু সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা আছে যার কারণে তুমি উৎপাদনের আরও নতুন নতুন ক্রাইটেরিয়া তুমি উদ্ভাবন করতে পারছো এই কারণে কি করলো কোম্পানি তোমাকে একটু বাহবা দিল একটু সম্মান জানালো তো দরকার কি আছে তোমার এগুলো না থাকলেও কিন্তু হইতেছে তার মানে কি এগুলো হচ্ছে বির অনুপস্থিতি কখনো বিরক্ত সৃষ্টি করে না তুমি দেখো এগুলো না থাকলে কিন্তু কোনো কোনো বিরক্ত হয় না বাট এখন আসলে রক্ষণাবেক্ষণ উপাদান রক্ষণাবেক্ষণ উপাদানে এসে দেখো যে এইখানে কিন্তু এই যে যেটা আছে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কি কর্মী সন্তুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে কর্মীর হচ্ছে তোমার কর্মীর সন্তুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু অনুপস্থিতি কর্মীর মনে অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে দেখুন এইখানে কিন্তু এটার উল্টো কথা অর্থাৎ এই যে এই জিনিসগুলো থাকলে কর্মীর সন্তুষ্টি সৃষ্টি হয় না কিন্তু এ যদি এগুলো যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু কর্মী অসন্তুষ্ট হয় মানে থাকলে সন্তুষ্ট হয় না মানে থাকলে এদের ভালো লাগে এরকম জিনিসটা না বাট এগুলো যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এই কর্মীদের ভালো লাগে না কোম্পানি অসন্তুষ্ট হয় কর্মীরা কাজ করতে চায় না তো কি কি এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে কি বেতন নাম্বার ওয়ান কি বেতন অর্থাৎ টাকা পয়সা কি টাকা পয়সা কেন ভাইয়া তোমাকে
তুমি ভাইয়া কাজ করবে সেখানে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে সেই কোম্পানির প্রতি কখনোই না এখন হচ্ছে নিরাপত্তা ভাইয়া আসো তোমাকে যদি নিরাপত্তা না দেয় চাকরির নিরাপত্তা না যায় যে তোমার যদি এই রকম একটা সং সংশয় থাকে যে আগামী দুই মাসের মধ্যে তোমার তোমাকে ফায়ার করা হতে পারে তোমাকে বরখস্ত করা হতে পারে তোমার কি সেই কাজের প্রতি তোমার সন্তুষ্ট থাকবে ভাইয়া সেই কোম্পানির প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে তুমি কি সেই কোম্পানির কখনো আয় উন্নতি চাইবে সে ভালো কার্য পরিবেশ তোমার কাজের পরিবেশটা যদি ভালো না হয় তোমাকে কি বলবো তো তোমার কাজের যেসব যন্ত্রপাতি আছে যেসব উপকরণ আছে সেগুলো যদি ভালো না হয় তো তুমি কি সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে স্বস্তিবোধ করবে সে সুন্দর নিয়ম নীতি সুন্দর যদি কোনো নিয়ম নীতি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অসন্তুষ্টি হবে সে পদমর্যাদা তোমার যদি একটা মর্যাদা না থাকে তুমি তুমি একজন ম্যানেজিং পোস্টে তোমাকে যদি একজন পিওনি সে একটু মর্যাদা চোখে না দেখে তার মানে কি তুমি কি সন্তুষ্ট থাকবে ভাইয়া যেন সে সুসম্পর্ক মালিক যদি তোমার সাথে সুসম্পর্ক না রাখে প্রত্যেক কর্মী কর্মীর সাথে যদি সুসম্পর্ক না রাখে তাহলে কর্মীরা কি কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে তো এটাই হচ্ছে ভাইয়া কি যে কর্মীদের সন্তুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে না অর্থাৎ এইগুলো তো এমনিতেই কোম্পানিতে যারা জব করতে যায় তাদেরকে তো যেখানেই জব করতে যায় তাদেরকে এমনিতেই দেওয়া হয় অর্থাৎ এগুলো তো মাস্ট বি দিতেই হবে যেহেতু মাস্ট বি এগুলো এরা পায় সেক্ষেত্রে এরা এতে সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু এটা যদি না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বিরাট পরিমাণে অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ কর্মীরা কাজ করতে চায় না তো আশা করি দুটা জিনিস বুঝতে পারছো এখন হচ্ছে সমতা তত্ত্ব সমতা তত্ত্বর উদ্ভাবককে যে স্ট্যাসি অ্যাডামাস যে স্ট্যাসি অ্যাডামাস এর মূল এই সমতা তত্ত্বটা আছে এটার মূল কথাটা কি বা মূল কাজটা কি এটার মূল কাজ হচ্ছে কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা অর্থাৎ কর্মীরা যে সব কাজ করবে সেই কাজের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে হবে তো এটাই মূল কথা আর কিছু পড়া লাগবে না এখান থেকে এখানে সব ই আর জি ই আর জির ইংলিশ আসে তো ইতে কি প্রথম ইতে হচ্ছে তোমার এক্সিস্টেন্স আর এস এ রিলেটেডনেস জিতে হচ্ছে গ্রোথ এখানে তোমার অপশনে দেবে যে আর জি এর পুনরূপ কি এক্সিস্টেন্স আর রিলেটেডনেস আর হচ্ছে এই অ্যান্ডটা জাস্ট এরকম লিখবে এ এন ডি অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে গ্রোথ লিখবে তো অবশ্যই এই অ্যান্ডটা তোমাকে ইউজ করতে হবে এইখানে যেরকমভাবে লেখা আছে এই সেরকমভাবে লেখা আছে অথবা তোমাকে এরকম দিতে পারে যে এক্সিস্টেন্স আর রিলেটেডনেস কমা গ্রোথ বাট এইরকমভাবেই দিতে হবে তোমাকে এক্সিস্টেন্স রিলেটেডনেস দেন হচ্ছে এই অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে গ্রোথ তো আশা করি এটা এম সি কেউ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এখন হচ্ছে এই যে যেগুলো থিওরি আছে সেই থিওরির কে কোনটা উদ্ভাবন করছে তো সেটা কিন্তু প্রত্যেকবারই পরীক্ষা আসে সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু আমি একটা টেবিলের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি যাতে তোমরা খুবই ইজিলি এগুলো পড়ে নিতে পারো জাস্ট এখানে পড়বে এই দুইটা জিনিস তোমাকে একটু ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে এখানে সবগুলোই পড়তে হবে না আমি দাগিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই এখান থেকে এই দুইটা জিনিস একটু ভালো করে বুঝে পড়বে নাম্বার ওয়ান এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে নিড থিওরি এন ডবলুই ডি নিড থিওরি এখানে কি নিডস এন ডবলুই ডি এস নিডস থিওরি তো যদি বলে নিড থিওরি কে আবিষ্কার করেছে আব্রাহাম মাসলো যদি এই নিডের সাথে এসটা তুমি লাগানো দেখো সেক্ষেত্রে এটার উদ্ভাবক কী হবে ম্যাকলিল্যান্ড দেখো ভাই নিড থিওরি মানে ওই যে চাহিদা সোপান তত্ত্ব আচ্ছা নিডস থিওরি মানে কি ওই যে যেটা পড়ছিলাম প্রয়োজনীয় চাহিদা সোপান তত্ত্ব প্রয়োজনীয় কী ছিল তোমার এই যে এইটা যে উজ্জিত চাহিদা তোপান সোপান তত্ত্ব তো আশা করি বুঝতে পারছো যে নিডস আর নিডের ভিতর কিন্তু পার্থক্য করে তোমাকে পড়তে হবে দেন আসা হচ্ছে তিন নাম্বার কি প্রত্যাশা তত্ত্ব তো এটা আসে না এটা তোমাকে পড়ার দরকার নেই তেমন তো এটা পড়ার দরকার নাই ইআর জি দরকার নাই এক্স ও ওয়াই তত্ত্বটা ভাই পড়বে যে ডগলাস ম্যাগ্রো কর এক্স এক্স ও ওয়াই তত্ত্ব উদ্ভাবকে ডগলাস ম্যাগ্রো কর সে জেড তত্ত্বটা পড়বে উইলিয়াম জি উচি তাহলে এখান থেকে হচ্ছে এই দুইটা আর এই দুইটা এমন চারটা পড়বে সাতটার ভিতরে চারটাই দেখাই দিলাম জাস্ট এই চারটা পড়লেই অ্যানাফ এখন আসে যে পেশনার তিন চারটা ই আছে তোমার এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো আছে তো এগুলো কিন্তু আমি প্রত্যেকটা শেষে আমি দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে এগুলো তোমরা একটু পড়ে নিতে পারো এগুলো থেকে প্রশ্ন হয় মাঝে মাঝে প্রশ্ন হয় এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে কি কর্মীদের কর্মীর মূল চালিকা শক্তি কি কর্মীদের মূল চালিকা শক্তি কি পেশন আসলে ভাই সব সময় তো মনের সাথে সব কিছু সম্পর্ক তুমি যে কাজই করো না কেন তোমার মন ভালো থাকলে কিন্তু ভাই কাজটা ভালো হয় আর মন খারাপ থাকলে কিন্তু কাজ ভালো হয় না তো তোমাকে যদি পেশনার মাধ্যমে হচ্ছে মন ভালো করা হয় পেশনা যদি দেওয়া হয় তোমার কাজের এমনিতেই আনন্দ পাবা কাজটা এমনিতেই ভালো হবে ফলে কোম্পানির প্রফিট অর্জন ভালো হবে তাছে একটা একটা মানসিক প্রক্রিয়া এটা কি
এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি পরিকল্পনা পরিকল্পনাও কিন্তু একটা মানসিক প্রক্রিয়া কারণ কি পরিকল্পনাটা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে নিতে হয় এটা কিন্তু কোনো শারীরিক পরিশ্রম নয় এটা মানসিক পরিশ্রম তো এটা জাস্ট এই পরিকল্পনার যেহেতু আমাদের পরিকল্পনার অধ্যায় কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আরও অনেক আগে বাট এখানে আমি পরিকল্পনাকে টেনে আনছি কেন তোমাদের একটু কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার জন্য যাতে সেগুলো তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারো নিজের নিজেরাই দুই একটা আমি যদি করে দিই তোমাদের একটার সাথে আরেকটা অ্যাডজাস্ট সেক্ষেত্রে তোমরা অটোমেটিক্যালি নিজেরাই ওই ক্যাপাসিটিটা রাখবে অ্যাডজাস্ট করার এখন হচ্ছে পেশনার ভিত্তি কি পেশনার ভিত্তি ভাই আমি বারে বারেই বলেছি পেশনার ভিত্তি হচ্ছে অভাব তো এই জিনিসটা ভাইয়া তুমি যতবার পরীক্ষা দেবে ততবার আসবে যে পেশনার ভিত্তি কি অভাব পেশনার ভিত্তি কি অভাব এখন আসো তারপরের পেজে আর এই পেজগুলো অবশ্যই তোমরা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ আকারে পেয়ে যাবে চাইলে ওখান থেকে ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারবে এবং হচ্ছে প্রত্যেক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবে যে এরকম সব এই যেদিন যে ক্লাস হবে সেই ক্লাসের পেজের লিঙ্ক অর্থাৎ পিডিএফ লিঙ্ক চাইলে প্রিন্ট করে নিয়ে পড়তে পারবে সমস্যা নেই দেন হচ্ছে সমন্বয় সাধন সমন্বয় সাধনের কাজটা কি ভাইয়া তো সমন্বয় সাধন হচ্ছে কি যে দলীয় প্রচেষ্টার সংহতকরণ অর্থাৎ দলীয় প্রচেষ্টা কর্ম যত কর্মী আছে সব কর্মীদের একটাই প্রচেষ্টা থাকবে কি করা কোম্পানির আয়োন্নতির জন্য কাজ করা তো এটাই কি করবে জোরদার করবে সংহত করবে বা জোরদার করবে অর্থাৎ এটাই লক্ষ্যবানে রাখবে তারা তাদের নিজেদের এখন আছে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে লক্ষ্যের ঐক্যনীতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন নীতিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাইয়া এখানে সুন্দরভাবে মনে রাখবে যে এইখানে প্রশ্ন যদি আসে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন নীতিটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের ঐক্যনীতিটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো চলো এখানে শেষ এখন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ তো আমাদের সমন্বয় শেষ আমাদের হচ্ছে পেশনা শেষ এখন পড়ব কি নিয়ন্ত্রণ তো যোগাযোগ আছে একটা যোগাযোগ ভাই কখনোই তোমার প্রশ্ন আসে না ওইখান থেকে তেমন ওটা পড়ারও কোনো ভাই দরকার নাই তো এখন আসে কি নিয়ন্ত্রণ তো নিয়ন্ত্রণ কি ভাইয়া নিয়ন্ত্রণ কি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজ যদি সম্পূর্ণ হয়েছে কি না তার পরিমাপ করা বিস্তুতি ঘটলে তার কারণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করারকেই পরিকল্পনা সরি গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকেই নিয়ন্ত্রণ বলে অর্থাৎ তুমি একটা প্রতিষ্ঠানে এক কিছু পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা নিলে ওকে তুমি হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা নিলে দেন পরিকল্পনা নেওয়ার পর সেই পরিকল্পনা যে কার্য বলে কি সম্পূর্ণ হচ্ছে কি না বা সেই পরিকল্পনা যে কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না সেটা তুমি পরিমাপ করলে দেন পরিমাপ করে দেখতে পারলে যে কিছু বিস্তুতি ঘটছে অর্থাৎ কাজের কোনো একটা আবল তাবল ঘটেছে কাজটা যতটুকু ফিল করার কথা ছিল ততটুকু ফিল হয়নি তার মানে কি বিস্তুতি ঘটছে তো সেই বিস্তুতি ঘটলে সেই বিস্তুতি যেই ফিল আপ কাজটি ফিল না হওয়ার কারণটা কি সেটা বিশ্লেষণ করবে ভাই এর কারণটা কি কেন হইল না এটা বিশ্লেষণ করবে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা করবে তোমার যদি কোনো যন্ত্রপাতির অভাব থাকে সেই যন্ত্রপাতিতে তুমি সেখানে বসাবে তারপরে তোমার যদি কোনো মূলধনের অভাব থাকে সেই মূলধনটা তুমি জোগাড় করবে কোনো কর্মচারীকে যদি শাস্তি প্রদান করা লাগে তুমি এই সংশোধন আসে তুমি শাস্তি প্রদান করবে তো এটাই হচ্ছে তোমার নিয়ন্ত্রণ এখন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপ আছে তো এইখানে আসবে না যে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপ কয়টি এখানে কখনোই প্রশ্ন আসবে না জাস্ট এরকম আসতে পারে খ নাম্বারে যে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো লেখো তো ভাইয়া প্রথমে কি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপ কি আছে প্রথম হচ্ছে আদর্শ মান নির্ধারণ করতে হয় অর্থাৎ আদর্শ মান নির্ধারণ মানে কি তুমি হচ্ছে উৎপাদন বিভাগকে জানিয়ে দিলে যে এক হাজার পণ্য উৎপাদন করতে হবে এই মাসের ভিতরে তারপর কি করলে এক মাস যাওয়ার পর তোমাকে কি প্রকৃত কার্যফল পরিমাপ করতে হবে অর্থাৎ তুমি ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখবে আসলে এই এক মাসে এক হাজার পণ্য এই এক হাজার পণ্যটা উৎপাদন করতে পেরেছে কি না তুমি ওইখানে যে পরিমাপ করলে যে ওইখানে যে দেখলে যে প্রতিষ্ঠানে যে দেখলে যে এখানে এক হাজার ফিল আপ হয় নাই নয়শো পঞ্চাশটি পণ্য ফিল আপ হয়েছে তো নয়শো পঞ্চাশটি পণ্য ফিল আপ হওয়ার পরে কি করতে হবে প্রকৃত ফলাফলের সাথে আদর্শ মানের তুলনা অর্থাৎ এই দুইটার সাথে তোমাকে তুলনা করতে হবে তোমাকে হচ্ছে এই এক হাজার এক হাজার পণ্য উৎপাদন করতে দিয়েছিলে বাট উৎপাদন হয়েছে কত নয়শো পঞ্চাশ তো কত কম হয়েছে পঞ্চাশটা কম হয়েছে পণ্য পঞ্চাশটা প্রোডাক্ট উৎপাদন কম হয়েছে তো পঞ্চাশটা পণ্য প্রোডাক্ট উৎপাদন কম হওয়া মানে কি পার্থক্য নেতিবাচক অথবা অর্থাৎ তোমার এইটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো হয়নি কারণ আমরা ধরেছি যে এক হাজার পণ্য উৎপাদন করার কথা কিন্তু উৎপাদন হয়েছে মাত্র নয়শো পঞ্চাশটা তার মানে কি 
আমাদের হচ্ছে এটা নেতিবাচক হয়ে গেছে অর্থাৎ কম হয়েছে যেহেতু নেতিবাচক হয়ে গেছে তার মানে কি আমাদের অবশ্যই এই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ কেন আমাদের উৎপাদন কম হলো সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেটা জেনে সেটার সংশোধন করতে হবে তো এটাই হচ্ছে এটার তোমার হচ্ছে এটার কি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপ আর এখন যদি এইখানে কি পার্থক্য যদি ইতিবাচক হইত এখানে যদি পার্থক্য ইতিবাচক হইত সেক্ষেত্রে কি হইত সেক্ষেত্রে হইত হচ্ছে তোমার এই যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এটা করা লাগতো না জাস্ট পার্থক্য ইতিবাচক মানে তোমার এক হাজার টার্গেট দিয়েছিলে কর্মীরা এক হাজার ফিল করে দিছে তার মানে তোমার কার্যফল আর হচ্ছে কি প্রকৃত কার্যফল আর হচ্ছে কি আদর্শ মান এক যখন আদর্শ মান প্রকৃত কার্যফল সেম টু সেম হবে তখন আর তোমার এই যে যে এই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের এই পর্যায়ে তোমাকে যেতে হবে না তো এখানে আসে নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য আছে নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য আছে তোমার নিজের বৈশিষ্ট্য আছে তোমার নিজের বৈশিষ্ট্য কি ভিডিও দেখো অথচ লাইক করো না এটা হচ্ছে তোমার বৈশিষ্ট্য চ্যানেলে আসো অথবা অথচ সাবস্ক্রাইব করো নাই এটা হচ্ছে তোমার বৈশিষ্ট্য তো যাই হোক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য দেখি নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হচ্ছে এটা কি সর্বশেষ ধাপ ভাইয়া নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কি সর্বশেষ ধাপ তো তোমরা তো অনেক জানো যখন হচ্ছে আমরা ব্যবস্থাপনা আলোচনা করেছিলাম ব্যবস্থাপনার ধাপ ছিল কয়েকটি ব্যবস্থাপনার ধাপ ছিল হচ্ছে ষাটটি তো ষাটটি থেকে কমিয়ে হেনরি ফের আবার পাঁচটি বানাইছিল পাঁচটি ভিতর কি কী ছিল পরিকল্পনা সংগঠন কর্মী সংস্থান নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তো প্রথম ধাপ কোনটি প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিকল্পনা এবং শেষ ধাপ কোনটি শেষ ধাপ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ তো চলো এই দুটা জিনিস বসছো দেন হচ্ছে এখানে কি আছে যে কালান্তিক কাজ তো কালান্তিক কাজটা কি এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে তারপর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকে কেন কালান্তিক কাজ বলা হয় এই জিনিসটা তোমাকে পরে বোঝাচ্ছি যে চলো ভাইয়া কালান্তিক কাজ মানে কি অর্থাৎ একটা কাজ একটা কাজ অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর করা সেটাই হচ্ছে কালান্তিক কাজ নির্দিষ্ট সময় কি তোমার এক দিন হতে পারে দশ দিন হতে পারে বিশ দিন হতে পারে এক মাস হতে পারে তো এইখানে কেমন হতে পারে জিনিসটা তোমার হচ্ছে কোম্পানি কি করলো এক মাসে এক হাজার প্রোডাক্ট উৎপাদনের একটা টার্গেট দিল বা আদর্শ মান নির্ধারণ করলো এখন এর নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণের দিন কোনটাই এক মাস পর এক মাস পর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ দেখবে যে এই কোম্পানি এক এই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণগুলো কি এক হাজার প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পেরেছে কি না তো এই যে এক মাস পরে দেখতে গেল এটাই হচ্ছে কালান্তিক কাজ অর্থাৎ এক মাস পর পর এরা কি করে ওই কার্যফলের সাথে প্রকৃত ফলের তুলনা করে তো এখন তোমার খ নম্বরে প্রশ্ন হতে আসতে পারে যেখানে দুই নম্বর বরাদ্দ থাকে যে নিয়ন্ত্রণকে কেন কালান্তিক কাজ বলা হয় তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে অবশ্যই যে কালান্তিক কাজ কাকে বলে আগে এটা অ্যান্সার করবে যে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় পর পর হওয়াকে কালান্তিক কাজ বলে নিয়ন্ত্রণ যেহেতু নিয়ন্ত্রণ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর কি হয় নিয়ন্ত্রণ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর আর অবলম্বন করা হয় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা হয় এই কারণেই নিয়ন্ত্রণকে কালান্তিক কাজ বলে জাস্ট এটা তোমাকে বোঝানোর জন্য বললাম বইতে কিন্তু এর থেকে আরও ভালো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছে চাইলে সেখান থেকে একটু পড়ে নিবা তারপর হচ্ছে তো অবিরাম প্রক্রিয়া এ দেখো ভাইয়া নিয়ন্ত্রণ কিন্তু একটা অবিরাম প্রক্রিয়া অবিরাম প্রক্রিয়া কাকে বলে ভাইয়া অর্থাৎ যে প্রক্রিয়াটা একবার শুরু হয়েছে ভাইয়া একবার শুরু হওয়ার পর তা চলতেই থাকে চলতেই থাকে এইটাই হচ্ছে অবিরাম প্রক্রিয়া তুমি দেখো ভাইয়া নিয়ন্ত্রণ কৃষির মাধ্যমে শুরু হয় তোমার পরিকল্পনার থেকে পরিকল্পনা যখন নেই তখনই কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের কাজটা শুরু হয়ে যায় তোমার পরিকল্পনার পরে কি হয় নিয়ন্ত্রণ মাধ্যম শুরু হয়ে যায় কারণ পরিকল্পনা নিলে তোমাকে তো নিয়ন্ত্রণ কাজে আসতেই হবে কারণ সর্বশেষ ধাপে কোনটি রয়েছে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার মানে কি একটা অবিরাম প্রক্রিয়া অর্থাৎ যেখানেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলে সেখানেই নিয়ন্ত্রণ জিনিসটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে তো এটাই কি এটা হচ্ছে অবিরাম প্রক্রিয়া এখন আসছে কি পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তি পরবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তিটা কেমন তো দেখো এইখানে কি আমাদের হচ্ছে কি সর্বপ্রথম যেটা আছে যে ব্যবস্থাপনার তোমার যে পদক্ষেপ আছে প্রথমে কি পরিকল্পনা প্রথমে কি পরিকল্পনা তারপর কি সংগঠন তারপর কি কর্মী সংস্থান নেতৃত্ব এবং কি নিয়ন্ত্রণ তাহলে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ তো দেখো এই যে যে নিয়ন্ত্রণ আছে তো এর পালা দুই তিন তো যাই হোক এই যে যে নিয়ন্ত্রণটা আছে পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম এবং হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কি লাস্ট এখন এই নিয়ন্ত্রণের পর কি করবে নিয়ন্ত্রণের পর আবার তাকে উল্টে কী কী করতে হবে পরিকল্পনা করতে হবে কেন পরিকল্পনা করতে হবে দেখো 
এই যে যোগ করে যদি আমরা দেখি এখানে দেখো যে আমাদের কি হয়েছে যে পার্থক্য নেতিবাচক হওয়ার কারণে আমরা কি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি তো সংশোধনমূলক যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করব তখন তো আমাদেরকে আবার নতুনভাবে পরিকল্পনা নিতে হবে আসলে এই কাজটা এইভাবে করার পরিকল্পনা নিতে হবে আমরা আগে একভাবে পরিকল্পনা নিয়েছিলাম এখন হচ্ছে আমাদেরকে এই কাজটা এইভাবে করার পরিকল্পনা নিতে হবে তখন কি নিয়ন্ত্রণের পর আবার কি আসছে পরিকল্পনা চলে আসছে দেন সেমভাবে পরিকল্পনা সংগঠনের কাজ চলে আসবে দেন অন্য অন্য কাজগুলো সরে আসবে আবার নিয়ন্ত্রণ দেশ শেষ হবে আবার নিয়ন্ত্রণের পর কেসে পরিকল্পনা আসবে তার মানে কি বলা হয় অর্থাৎ তোমরা কয়েল সেন না টাকার কয়েল দেখবা যে টাকার কয়েল দুইটা পাস আছে অর্থাৎ এক পাশে থাকে ম্যান অর্থাৎ এবং অন্য পাশে থাকে সাপড়া থাকে অথবা বিভিন্ন জিনিস থাকে সে দুটো থাকে তো হচ্ছে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণকে এপিট অর্থাৎ পয়সার এপিট ওপিট বলা হয় অর্থাৎ পরিকল্পনা লাস্ট আর কি নিয়ন্ত্রণ ফার্স্ট এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে পরিকল্পনাকে পয়সার সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ এপিট ওপিট পয়সার এপিট ওপিট কারণ দেখো পরিকল্পনার পরে কিন্তু তোমার কি সরি নিয়ন্ত্রণের পরে কিন্তু আবার পরিকল্পনা চলে আসে এবং পরিকল্পনার পরে কিন্তু আবার লাস্টে কি থাকে নিয়ন্ত্রণ থাকে তো এই কারণে এতে ওটা বলা হয়েছে এখন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কৌশল আছে কিছু তো চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে অলরেডি তো একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের তো এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ কৌশল তো এখানে নিয়ন্ত্রণ কৌশল কী কী আছে তিনটে আছে ভাইয়া এখানে হচ্ছে বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল এখান পরিকল্পনা আছে নিয়ন্ত্রণ প্লাস নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পরিকল্পনার সাথে নিয়ন্ত্রণ যোগ করে কি করতে হয় একটা নিয়ন্ত্রণ কৌশল গ্রহণ করা হয় তো এখানে বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলের ভিতর কী কী আছে ভাইয়া এখানে আছে তোমার বাজেট তো বাজেট কাকে বলে পরিকল্পনার সংখ্যাত্ব প্রকাশকে বাজেট বলে তুমি একটা প্রতিষ্ঠা তুমি একটা পরিকল্পনা নিলে হচ্ছে পণ্য উৎপাদন করবে জাস্ট পণ্য উৎপাদন করার পরিকল্পনা নিলে এখন তুমি এই পণ্য উৎপাদন করাটাকে তুমি যদি টাকাই হিসাব করে দাও এক কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করবে যখন তুমি শুধুমাত্র পরিকল্পনা নিলে পণ্য উৎপাদন করার তখন সেটা শুধু পরিকল্পনা হইল আর যখন তুমি এক কোটি টাকার পণ্য কথা বলে দিলে তখন সেটা কি বাজেট হয়ে গেল কারণ বাজেট হতে গেলে টাকার অঙ্কে আসতে হবে অর্থাৎ পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকেই বাজেট বলে এখন আসা হচ্ছে অবাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ ভিতর কী কী আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সংখ্যাত্মক উপাত্ত বিশ্লেষণ সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণ মানে কি অর্থাৎ যে বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হয় তাকে সমস্যা বিন্দু বলে অর্থাৎ সমস্যার বিন্দুতে কী হয় প্রতিষ্ঠানের মোট আয় অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় করতে গিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান যেসব ব্যয় হয় এবং ওই পণ্য বিক্রয় করে যেসব আয় হয় অর্থাৎ মোট আয় সমান মোট ব্যয় হবে অর্থাৎ মুনাফাটা জিরো হবে সেটাই হচ্ছে কি সমস্যার বিন্দু তো এখানে তোমাকে এত ডিটেলসে পড়তে হবে না জাস্ট তোমাকে মনে রাখতে হবে যে অবাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল কোনটি তো এই তিনটি মনে রাখলেই অ্যানাফ যদি কখনো প্রশ্ন আসে এই তিনটি থেকেই প্রশ্ন আসবে আর যদি প্রশ্ন না আসে তাহলে এখান থেকে কোনো প্রশ্নই আসবে না এবং আসলে হচ্ছে পরিকল্পনা প্লাস নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পরিকল্পনার সাথে সাথে যেখানে আপনা আপনি নিয়ন্ত্রণ কার্যটি চলে আসে সেটা হচ্ছে কি পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হয় এখন দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে একটা আছে গ্যান্ট চার্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে কি পার্ট এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা জিনিস তোমাকে একটু বুঝতে হবে তাহলে গ্যান্ট চার্ট কি অর্থাৎ একটা কাজ কখন শুরু হয়ে কখন শেষ হবে অর্থাৎ একটা কাজ তুমি প্রতিষ্ঠানের একটা কাজ নিলে পণ্য উৎপাদন করার কাজ নিলে তো এই কাজটা কখন শুরু হবে শুরু হয়ে সেই কাজটা কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কখন শেষ হবে সেই জিনিসটা যখন চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটা কি পার্ট বা ওই গ্যান্ট চার্ট বলে তখন যে চার্টের সাহায্যে অর্থাৎ যে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয় তাকে গ্যান্ট চার্ট বলে এখন ওসব পার্ট তো পার্টটা কি পার্টটাও হুবহু সেম অর্থাৎ একটা কাজ কখন থেকে শুরু হয়ে কখন শেষ হবে সেইটা নির্দিষ্ট পূর্বক অর্থাৎ সেইটাকে নির্দিষ্ট করবে যে এখন থেকে শুরু হয়ে এখান থেকে শেষ হবে সেই তার নির্দিষ্ট করার পর গুরুত্বপূর্ণ যেসব কাজগুলো আছে অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেগুলোকে মোটা রেখা দিয়ে কি করবে মোটা রেখা দিয়ে চিহ্নিত করবে এই মোটা রেখা দিয়ে যখন চিহ্নিত করবে সেটা পার্টের ভিতর চলে যাবে আর হচ্ছে কি এই গ্যান্টের ভিতরে শুধুমাত্র কাজ কখন শেষ হবে কখন শুরু হয়েছে কখন শেষ হবে এটা জানা যাবে আর পাঠের ভিতরে কি হবে কখন শুরু হয়েছে কখন শেষ হবে সেটা জানা তো যাবেই সাথে কি হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে সেগুলো মোটা চিহ্ন আকারে দেখা যাবে যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো বলতে পারো যে গ্যান চার্টের আপডেট ভাষণ হচ্ছে কি পার্ট তো এখন আসা হচ্ছে গ্যান চার্টটা কে এটার উদ্ভাবক কে গ্যান চার্টের
এফ ডাব্লিউ টেইলরের সহকর্মী অর্থাৎ এফ ডাব্লিউ টেইলরের সাথে কাজ করত এফ ডাব্লিউ এর অনুসারী ছিল এখন আসে হচ্ছে পার্ট পার্ট থেকে যদি প্রশ্ন আসে তোমার এখানে আসবে হচ্ছে পার্টের পুনরুক্তি প্রোগ্রাম ইভালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক প্রোগ্রাম ইভালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক তো প্রোগ্রাম কিন্তু দুইভাবে লেখা যায় পি আর ও জি আর এ এম ডাবল এম ই এরকমভাবে লেখা যায় আবার এরকমভাবে লেখা যায় তো দুইভাবেই তোমরা চাইলে অ্যান্সার করতে পারো তো এ যদি পরীক্ষা আসে যে কোনো একটি আসবে সমস্যা নেই এখন আসো আমাদের এই পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেছে এখন আসে লাস্ট তো লাস্ট এটুকু আমাদের পাঁচটা মিনিট লাগবে সমস্যা নেই একটু আর একটু অপেক্ষা করি ইনশাল্লাহ আমরা এখানে শেষ করে আসি এখান থেকে সমাপ্ত কিন্তু লেখা হয়ে গেছে তার মানে আমাদের এতটুকুই আর প্রশ্ন পড়া বাকি আছে এখন আছে নিয়ন্ত্রণে সফট বিশ্লেষণ তো এটা কিন্তু তোমাদেরকে আমি দেখাইছিলাম কোনটার জন্য একটা দেখাইছিলাম তো মনে পড়তেছে না কোন ক্লাসের জন্য একটা দেখাইছিলাম এই সফট বিশ্লেষণটা তো এখানে একটু আর একটু বিস্তারিতভাবেই বোঝানোর চেষ্টা করব দেখো সফট বিশ্লেষণ মানে কি একটা প্রতিষ্ঠানের একটা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ ওয়েকনেস অর্থাৎ দুর্বলতা এবং বাইরের কি সুযোগ সুবিধা এবং হচ্ছে থ্রেটস আছে কি না অর্থাৎ থ্রেটস মানে বাধা বিপত্তি আছে কি না একটি প্রতিষ্ঠানে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাব তখন দেখতে হবে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে কি না প্রতিষ্ঠানের সব কিছু মূলধন যন্ত্রপাতি শ্রমিক সকল ঠিকঠাক আছে কি না এর কোনো দুর্বলতা আছে কি না দেখতে হবে যে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো দুর্বলতা আছে কি না এই প্রতিষ্ঠানের কিছুর অভাব আছে কি না যেন হচ্ছে অপরচুনিটিস বাইরের অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ ব্যবসায়ের বাইরের এই যে আমরা প্রোডাক্ট উৎপাদন করব এটার মার্কেটিংয়ের সুযোগটা কেমন আছে এই জিনিসটা তোমাকে দেখতে হবে দেখে থ্রেটস দেখতে হবে তোমাকে কেউ কখনো থ্রেট দিতে পারে বাধা বিপত্তি আসতে পারে তোমার এই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এইগুলো যখন বিবেচনা নিয়ে দেখবে যে না সব কিছু ওকে তখন হচ্ছে তোমার এটা কি এটা হচ্ছে তোমার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললে আর এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার ক্ষেত্রে কী করতে হবে আধুনিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তোমাকে সফট বিশ্লেষণ করতে হবে তো এখন আসো সফট বিশ্লেষণের যেটা তোমার এখান থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সেটা হচ্ছে কি যে ইন্টারনাল আর হচ্ছে কি এক্সটার্নাল তো এখানে তোমাকে আমি বোঝাই এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে স্ট্রেন্স আর হচ্ছে কি ওয়েকনেস স্ট্রেন্স আর ওয়েকনেসটা কি প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের একটা আর কি বলে একটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারো অর্থাৎ এই যে যে শক্তিটা আছে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে কি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আছে অপরচুনিটিস মানে সুযোগ সুবিধা আর হচ্ছে কি থ্রেটস মানে কি বাধা বিপত্তিটা কি প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকে আর এইখানে থেকে আসো তোমার এইখানে আসো যে এই যে আছে কি এইভাবে যেগুলো দেওয়া আছে যে স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ আর হচ্ছে কি অপরচুনিটিস এগুলো কি পজিটিভ অর্থাৎ দেখো একটু পজিটিভ টোন দেয় স্ট্রেন্থ মানে কি শক্তি শক্তি কিন্তু একটা পজিটিভ ভালো একটা জিনিস অপরচুনিটিস সুযোগ সুবিধা কিন্তু একটা পজিটিভ ভালো একটা জিনিস এই কারণে কি এগুলো হচ্ছে পজিটিভ আচ্ছা ওয়েকনেস মানে দুর্বলতা দুর্বলতা একটা খারাপ জিনিস না দুর্বলতা কেমন একটা খারাপ জিনিস টোনিতে বোঝা দিতেছে যেন তো থ্রেটস বাধা বিপত্তি এটা একটা খারাপ জিনিস এখানে কি নেগেটিভ বলা হয়েছে তোমার ভাই এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচের কোনটি ইন্টার প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনাল বৈশিষ্ট্য অথবা সফটের ইন্টারনাল বৈশিষ্ট্য ইন্টারনাল শব্দ এরকম আসতে পারে তোমাকে অবশ্যই এই দুইটা ইউজ করতে হবে এক্সটার্নাল আসলে এই দুইটা আর যদি ভাইয়া তোমার আসে যে এই নিচের কোনটি পজিটিভ পজিটিভ সব বিশ্লেষণের পজিটিভ দিকে প্রিফার করে তোমাকে এই দুইটা দিতে হবে তোমাকে হচ্ছে এই দুইটা দেখাইতে এই দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা দিতে হবে দেন হচ্ছে বলে যে দুই কোনটা নেগেটিভ তোমাকে কী করতে হয় এই দুইটার ভিতরে একটা দিতে হবে তো তোমাদের বক্স আকারে দেওয়া হয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা কিন্তু সুন্দরভাবে পড়ে নিতে পারো এখন বুঝতে পারো এখন আসো কিছু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু তো থাকেই লাস্টে যেটা প্রত্যেকবারে আমি দিয়ে থাকি এখানে দিয়ে দিয়েছি যে নিয়ন্ত্রণ কি সর্বশেষ কাজ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি কি পরিকল্পনা এবং ভিত্তি কেন পরিকল্পনা বলা হয় সবই বলে দিছি কারণ পরিকল্পনা গ্রহণের পরেই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কার্যের বিষয়টা আসে এই কারণে হচ্ছে কি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিকে পরিকল্পনা বলা হয় অর্থাৎ হচ্ছে হ্যাঁ পরিকল্পনা না আসলে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সেখানে কোনো দরকারই নেই এখানে হচ্ছে পরিকল্পনা দেন হচ্ছে উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে কিনা সেটা তদারকি করে যে নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে কিনা সেটা তদারকি করা দেন হচ্ছে এটাকে একটা কালান্তিক কাজ এবং এটাকে ঊর্ধ্বতনদের কাজ নিয়ন্ত্রণ কারা করে ওই নিচের পর্যায়ের হ্যাঁ যে সেক্রেটারি আসছে সরি সেক্রেটারি না যে তোমার কি বলে নিচের পর্যায়ে যে কাজ করে সে কি তোমার এসে এই কাজটি
এখানে দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে এটা ম্যানেজমেন্টের শেষ ক্লাস তো ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার ওটি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আসলে পরবর্তী দুইটা ভিডিও থাকবে যেখানে হচ্ছে টপ একশো এমসি কিউ বুস্টার থাকবে তো এটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই চমক হবে এখানে কি টপ একশো এমসি কিউ মাত্র ভাইয়া একশো এমসি কিউ তোমার ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট পেপার থেকে পঞ্চাশটা এবং ম্যানেজমেন্ট সেকেন্ড পেপার থেকে আরও পঞ্চাশটা টোটালি দুইটা ভিডিও আসবে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশোটা ওই একশোটা যদি ভাইয়া তুমি পড়তে পারো আমি তোমাকে ভাইয়া একটু মনোবল দিতে পারি তুমি এখান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় তুমি এইচএসসি পরীক্ষায় ফিফটি পারসেন্ট হুব হু কমন পাবা আর অন্যান্য কিছু তো এই যে আমার এই সিটগুলো পড়লেই তো তুমি এমনিতেই বুঝতে পারবা এখান থেকে তুমি ফিফটি পারসেন্ট হুব হু কমন পাবা কারণ ভাই আমরা পড়ালেখা করে আসছি আমরা বুঝি আসলে কোথা থেকে প্রশ্ন আসে তুমি এখন এইচএসসি লেভেলে পড়ছো তুমি হয়তো বুঝতেছো না বাট আমরা এটা কিন্তু পার করে আসছি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু একটু বোঝার তোমার থেকে একটু বোঝার ক্ষমতাটা একটু বেশি আছে এখন বলতে পারো ভাইয়া কেমনে বোঝো তো আমি কেমনে বুঝি সেটা বলতে পারবো না জাস্ট আমার মনে হয় যে আমার বোঝার ক্ষমতাটা আছে তোমার সারা কিন্তু তোমাকে সাজেশন দেয় জাস্ট এই এইগুলো আসতে পারে বাট তারা কীভাবে জানতে পারে তাদের কাছ থেকে শোনো তো তারা কীভাবে জানে তো তাদের অনুমান করে দেয় তাদের অনুমান নির্ভর তো আমারও এইগুলো কি অনুমান নির্ভর অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে অনুমান করে দেবো ইনশাল্লাহ সেখান থেকেই ফিফটি পারসেন্ট তুমি কমন পাবা অর্থাৎ তোমার যদি ত্রিশ টাইম সিকিউ আসে তুমি পনেরোটা হুবহু কমন পাবা এবং অন্যান্যগুলো টাস্ক দিয়ে অর্থাৎ একটা একটার সাথে যেহেতু রিলেটেড ওইগুলো পড়তে গেলে তোমার অন্যান্যগুলো এমনিতে হয়ে যায় ভাই তো আশা করি ম্যানেজমেন্টের দু চারটা ক্লাস ছিল যা ক্লাস ছিল ম্যানেজমেন্ট ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার নিয়ে টোটালি আটটা ক্লাস হয়ে গেছে তো এই আটটা ক্লাস দেখে তোমারা খুবই উপকৃত হয়েছ যদি ভালো লাগে অবশ্যই এইখানে তুমি এটার কমেন্ট অবশ্যই ভাই কমেন্ট করে যাবে একটা যে আসলে এই ক্লাসগুলো তোমার কোনো উপকারে আসছে কি না তোমরা বুঝতে পারো কি না ভিডিওর কোনো সমস্যা আছে কি না আর যদি ভিডিওর কোয়ালিটিটা ভাই খারাপ হয় উপর থেকে সেটিংস বাটনে ক্লিক করে একটু এইচডি কোয়ালিটি করে নিও আসলে এখানে যেহেতু আমার কোনো কম্পিউটার ল্যাপটপ নয় মোবাইল দিয়ে সবগুলো করা লাগে তো সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হইলে একটু একটু খাতের দৃষ্টিতে দেখো তো যাই হোক নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্লাসগুলো এই ভিডিওর প্লে লিস্টে আসে চাইলে আমার চ্যানেলটাকে ফলো করতে পারো এই চ্যানেলের ভিতরে গেলে অনেক ভিডিও পেয়ে যাবে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স মার্কেটিং সবগুলো ভিডিও এখানে আসে এমনকি ইংলিশ বাংলা সবগুলো এখানে পাবা তো সমস্যা নেই বাংলাদেশে ভালো ভালো টিচারগুলো দিয়ে এখানে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আল্লাহ হাফ